András Gábor művészet történész vagyok, és Fabalás képművészsel beszélgetek Türk Péter Vintás Galéria beli kiállításáról. Én a 80-as évek óta ismertem, 80-as évek mondjuk közepe óta, és több kiállítást is rendeztem neki Óbudán. A Balázs meg úgy jön ide, hogy ő neki is egy csomó kiállítást rendeztem Óbudán, talán a legtöbb kiállításod Óbudán volt, és viszont a Balázs tőlem függetlenül is egyszer kiállított a Türk Péterrel együtt egy székesfehérvári kiállításon. Azt hiszem, hogy a ti ismerettségetek onnan kezdődik, nem? Igen, én ott találkoztam először Péterrel, és valahogy ettől fogva viszonylag ritkán találkoztunk, de, de, de úgy éreztük, hogy egy hullám hosszon vagyunk. Az úgynevezett látáskutatásnak a korszakának a főműveiből van itt néhány darab kiállítva, plusz egy konceptuális mű, ez a fotómű, amiről a, ugye a kiállítás címét is kapta. Érdemes egy kicsit erről beszélgetni, hogy a Péternek a mit, mit, mit értett, vagy mit értett ő a látás kutatása alatt? Mondjuk szerintem kezdjük ezzel a vörös sorozattal, ami, ami ugye porfestékkel, meg ilyen átlátszó ragasztóval készült. Ugye ezek úgy készültek, hogy a, a, a Péter elkezdte kutatni azokat a, a, a látványokat, amik a behúny szemhé mögött keletkeznek. Hát az ember behúnyja a szemét, hogy sokáig sötétben van, illetve azt is mondják, hogy ha dörzsöli a szemét, akkor a csarnokvíz nyomásától ilyen hamis képek keletkeznek az ember szemébe, ezek ilyen felvillanó fények, meg, meg mindenféle ábrák, és erről ő, ő talált illusztrációkat, tehát van, van olyan kutatás, ami ezeket az ábrákat kutatja, és ez a mű, ez, ez úgy készült, hogy a fehér minyomó papíron, anélkül, hogy látta volna egy átlátszó ragasztóval, ilyen jeleket rajzolt a papírra, tehát gyakorlatilag mondhatni vakon készültek ezek a, a, a rajzok, és maguk a rajzok, azok ezeket a, a a szembe keletkező hamis képeket ábrázolják, és amikor megvolt ez a dolog, utána a színes porfestékkel, meg vattával itt-ott nekiért a papírnak, és ez már egy, az ő elmondása szerint ez egy ösztönös folyamat volt, tehát nem igyekezett különösebben komponálni, csak ösztönösen itt-ott nekiért a papírnak, és a porfesték, ami a vattán volt, az úgymond elkezdte előhívni ezt a képet, mint egyfajta ilyen fotó eljárásban, és itt az ösztönösség egy idő után gyakorlatilag azt eredményezte, hogy ő meglátott valami, valamit a képbe, amitől azt gondolta, hogy kész van, és akkor abba hagyta ezt az előhívást. Tehát gyakorlatilag azt, a, azt az úgymond automata képalkotási módszert, amitől kitalált, hogy van egy láthatatlan réteg, amitől elkezd előhívni, Uh, ugye ez értelmezhető úgy, mint egy képi univerzum, egy végtelen, a képeknek a végtelen tengere, és ezen ő, mint egy halász uh, 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 kiveti a hálóját, és hát bizonyos halakat visszadob, bizonyos halakat meg megtart. Az a döntés, amit mondtál, hogy, hogy most jó, vagy most kész, vagy nevezzük bárhogy, tehát az, az, egy, az egy kulcs mozzanat. Egyrészt ugye az az esztétikai mozdanat jelenik meg, amit eddig mind a ketten elmondtunk, az, az idézelvet előhívás során, az a komponálás, és a következő mozdanat az pedig a, az értékelés mozdanata lesz. Ugye azt a minden művész csinálja, mondjuk jó lenne, ha minden művész csinálná, így fogalmazok, hogy jó lenne, ha minden művész csinálná, hogy, hogy ami, ami elkészül, azt egy, egy nagyon erős revíziónak veti alá. Na most a, a Péternél ez a mozdanat, ez, ez, ez a szokásosnál is szigorúbb, szigorúbban zajlott. Tehát egy ilyen kiállításhoz azt többször ugye én is, meg a, 
a feleségem, a Mari, aki szintén Berhidi Mária, aki csinált neki kiáltást, átélte ezt a mozdanatot, hogy amikor egy már egy előválogatott képanyaggal érkezett a, a kiállító terembe a Péter, amit napokig válogatta. Tehát ő eleve csinált egy szelekciót, amiben voltak, amit még azért elteszek, akkor volt egy ilyen közepest, és akkor rá volt, hogy jó, vagy nagyon jó, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ő ebből a, az, ebből a, ezután a válogatás után csinált egy másik válogatást, amelyik a kiállítás dimenzióira történt, de ugye ráhagyással. Mert utána egy újabb szelekció következett a kiállító térben, ami egy akár két napig is eltartó folyamat volt, mire kiválogatta azt, ami effektíve elfér. És a következő mozdanat, ami szintén egy, egy rendkívül időge és hosszú mozdanat, hogy mi mihez kerüljön. Tehát, hogy melyik mű, melyik mellett van. Beszéljünk egy kicsit ezekről a a, a, a fekete-fehér munkákról, amik ott a, a, láthatók most a kiállításon, az egy korábbi fázis, az, a látáskutatásnak egy, egy, egy korábbi fázisa, és az a, 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 a nézés vagy a látás örömével, ezt, ezt ő, ez a Péternek a kifejezése, nagyon szép ilyen kifejezéseket alkotott mindig, neki nagy öröm volt nézni. Tehát, ö, ö, tehát a látás öröméhez kapcsolódtak ezek a, a művek. Ezek, ö, ezek egy egyéni fotoeljárással készült munkák, ö, amik a leginkább a fotogramokhoz hasonlítanak, de mindjárt röviden elmondom, hogy, hogy hogyan készültek. Tehát hasonlítanak is, meg nem is. Azt mondhatnám inkább, hogy egy, egy egyedi, vagy egy egyéni inkább, egyéni technikát alkalmazott. Egyébként ez jellemző is rá, hogy a, a, a munkái nagy részéhez kitalált egy, egy médiumot, amelyik legtöbbször nem nagyon bonyolult, úgy technikailag, de, de, de mégis kellően összetett ahhoz, hogy egészen bonyolult képsorozatokat lehessen velük létrehozni. Tehát, hogy egy, talán úgy mondhatnám, hogy van egy látszólag egyszerű képlet, de az egyszerű képletből végtelen lehetőségek bonthatok ki. Amiről az előbb beszéltünk ennél a vörös porfestékes, sorozatán is. Tehát az ember mindig azt érzi, hogy, hogy egy, 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 egy végtelen lehetőségek, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, egy ilyen óceán, vagy mi előtt áll, amiből azokat a bizonyos halakat húzgálja ki. És, és ezeket ő addig, addig húzgálta ezeket a halakat, amíg úgy érezte, hogy ez a, ez a rendszer számára még szellemi izgalmat Tart, tart még, tartogat még. Tehát a rutin, szerintem ez egy kulcskifejezés, most kicsit eltértem a technikától, de mindjárt visszatérek. Tehát, tehát az a pont, amikor bejön egy képalkotó rutin, én úgy gondolom, hogy az volt a határ. Tehát, ami, hogy amikor manírá válik, mert ezekből, a, ha belegondol ezekbe a porfestékes cuccba, hogy abból aztán lehetne bravúrkodni. Tehát egy, érted, egy idő után, mikor az ember megismeri ennek a természetét, akkor aztán lehetne abból mindenféle csodákat összehozni, de ez soha nem volt cél. Hát ő nem, persze, ő, ő nem biztos vagyok benne, hogy ezt ilyen megengedhetetlen dolognak tartotta volna, hogy hogy úgymond ilyen üres dolgokat hozzon létre. Az biztos, hát, egész számára biztos. Számára ez annyira fontos volt. Ugye ez, ez olyan, hogy az ember, ha rátalál egy ilyen módszerre, vagy kitalál egy ilyen módszert, az első legnagyobb izgalom mindig az, hogy, hogy szeretné látni, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy végül is, amikor megvalósul, akkor milyen. És uh, uh, vannak olyan dolgok, ami, ami ebből elég. Tehát egy születik, az ember látja, hogy milyen, elégedett vele, és Hát ha el, meg, megüti azt a méretet a hal, hogy mások is lássák, akkor műtárgy lesz belőle. 
de vannak olyan fenomének, amik, amik tényleg az ember érzi, hogy a gyógyszám partján áll, és a mélyben még nagyobb halat puszkálnak, és az úgy föntartja az embert ezen a szinten, de hogy, hogy csinálja őket. De azért tényleg gondol bele, hogy, hogy de ezek a művek ugye úgy születtek, hogy ülni kellett a sötét kamrába, ki volt vetítve a negatív mozgat, mozgatta a karton lapot, amivel ugye megvilágította a, itt ott a, a papírt. Tehát gyakorlatilag egy olyan tevékenységet kell végezned, ami monoton, nem látod rögtön az eredményt, és ez nagyon fontos az összes dologban, hogy mindig van egy ilyen előhívási fázis, amikor később látod meg a, az eredményt. Ehhez kell egy ilyen uh, 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 makadság, vagy egy ilyen hogy is fegyelmezettség, hogy ezt, ezt csináld. Ez mind a két, kettő jó szó. Tehát ez a kéterre... Csak az ad erőt, hogyha a végén még remélsz valamit. Tehát azt gondolod, hogy az, amit előhívsz, az nagyobb hal lesz, mint amit, mint amit tegnap hívtál elő, vagy tegnap elő. Vissza ezekhez a fekete-fehér munkákhoz, hogy igen, azt mondtam, hogy ezek olyanok, mint a bizonyos értelemben, mint a fotogramok, és ahogy mondtad, hogy készültek, negatívot, fotonegatívot használt föl ezekhez, Többfélét volt, ami a saját felvétel, reprodukció, tehát ez egy, egy, egy forma, forma adattárnak nevezte ezeket a, ezeket a ö, ö, készletet. És, tehát a negatív és a, és a fotopapír közé helyezte ezt a bizonyos lyukkamerát, amit említettél, amit ugye lehetett változtatni ezzel a nagyon egyszerű módszerrel, hogyha magasabbra, közelebb húztad a, 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 a negatívhoz, akkor más képet ad, mint hogyha a fotopapírhoz közelítetted, hogyha ha elfordítottad, akkor a, a, nem kör lett, a nem körben vetített, hanem egy ovális formában, ha... Ha, ha, ha sokáig tartottad egy pont felett, ott több, több, sok tovább éri a fény a, a, a fotópapírt, és tovább exponálja, ott sötétebb lesz, ha elmozdi. Tehát, tehát ezer változat lehetséges. És így aztán akár egyetlen negatívról is, hogyha újra és újra eljátszod ezt a folyamatot, akkor soha nem fog ugyanolyan kép keletkezni. Soha. Mert nem biztos, hogy a következő napon, vagy a harmadik hét múlva ugyanazt fogod érezni, hogy ugyanott jó időzni a szemednek. Tehát ez az a végtelen óceán, amiből akár egyetlen, egyetlen negatívból is el, el lehet indulni, és, és, és el lehet tűnni az óceánban. Tehát a, 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 a semmiben szinte el lehet tűnni. És a másik módszer az ugye még bonyolultabb ennél, amikor, amikor a nem lyukkamerát használ, hanem több negatívot vetít egymásra, és ezekkel, ezekkel is végtelen variáció lehetséges. Tehát tetszőleges negatívot képzelhetünk el, amelyek eleve adnak egy variációs lehetőséget, hogy milyen sorrendben csinálod. Akkor a másik lehetőség, hogy másik lehetőség, hogy elforgatod őket. Tehát, hogy nem el... ideig exponálod, ugye lehet azt is, hogy az egyik... Azt is, hogy mennyi ideig exponálod. Vagy Igen. Tovább, persze. Tehát, tehát igazából, igazából ez is egy ugyanolyan módszer, vagy médium, vagy technika, amelyik... Ennél, ennél viszont tényleg az van, amit mondtál, hogy ennél nem látja, nem látja az eredményt. Tehát az, hogy, hogy a művész ugyan ő, ő találja ki, ő találja ki a technikát. De maga a technikában, magában ebben a rendszerben, ebben a kép, képcsináló rendszerben vagy mechanizmusban van egy olyan, er, egy olyan elem, ami már nem, nem az ő felügyelete alá tartozik. Tehát az a mozzanat, ami a a láthatóan túli világnak a megjelenése ebben, és annak a munkálkodása vagy működése ebben a rendszerben, amiben bele van rejtve az az elem, ami már nem tartozik a, 
az individuum vagy a személyiségnek a kompetenciájába, vagy a kontrollja alá. Péternél is az, az történik gyakorlatilag, hogy van ez a tiszta véletleneken alapuló módszer, ami, ami egy ilyen, ha szabad úgy fogalmazni, egy ortodox konceptualista módszer, és ő ebben a módszerben szeretne valamit belehúzni, ami, ami aztán majd valahogy rajta túlmutató rendszert fog alkotni, és így először húzza bele magát. Tehát így húzza bele magát, tulajdonképpen amikor azt mondja, hogy oda néz a képen, ahol nézni jó, Igen. Akkor, akkor ugye nem azt mondja, hogy ő mint művész ott komponál, vagy neki, mint, mint képzőművésznek, vagy akár csak személyének szerepe van, hanem azt mondja, hogy ő is egy eszköze nagy animációban. Uh-huh. Tehát az ő egész lénye, az agya csak egy eszköz ebben a nagy ö, 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 animációba. Így lett ez a nagyon furcsa kettőség a dologban, hogy ugye ők pszichogramoknak nevezte őket, azért szerintem, az érzésem szerint, hogy ezzel is megfogalmazza, hogy ő neki csak a pszichéje vett ebben részt, tehát ezek nem tudatos Igen. kompozíciók, meg nem ilyen próba erről képek, hanem, hanem, hanem ő is csak egy eszközként működött közre a, a létrehozásukban, és ugye ehhez én, én el tudom képzelni, hogy ugye milyen fegyelem kell ehhez. Megütötte a fülemet, amit mondtál, tehát a, a psziché. Tehát, hogy ő, ő a, a, az Isten élmény előtt azt akar a látáskutatáson keresztül tulajdonképpen a, meg akarta érteni a látáson keresztül, ugye, ami az egyik legalapvetőbb olyan fiziológiai képességünk tényleg, hát a, a, a legalapvetőbb, mint a lélegzés, és tehát ezekhez mérhető, és hát miután képzőművészről van szó, logikus, hogy a látással arra van kihegyezve, és ezen keresztül próbálta megérteni a, a saját személyiségét, hogy hogyan működik, hogyan működik egy egy, egy egy, egy gondolkodó, egy, és egy, egy, egy különlegesen precízen és logikusan gondolkodó individuum. Ez a, a, a rávaló gondolás, az egyrészt egy ilyen furcsa személyes dolog, amit a, én merészeltem barátságnak nevezni, ugyanakkor pedig a, maga, az, maga az életmű, tehát az életmű, amiről én mindig csak ilyen... Hát a töredékeiben ismertem meg. Tehát mindig egy ciklust, amit vagy kiállítottam, vagy pedig másod ő kiállította, és akkor elmentem megnézni. Már a Józsefvárosba, ugye 87-be, és a Kisceli Múzeum sorolhatnám. De a, ez a munka, amit csináltunk a Ludwig Múzeumbeli nagy kiállítás kapcsán, ez ez annyira sok, nekem sokkoló volt abból a szempontból, ezt a feldolgozó munkát ezt nem én csináltam, de tudtam az eredményeiről. Tehát abból a szempontból sokkoló volt, hogy egy, egy olyan életműről van szó, hogyha ilyen vulgárisan akarok fogalmazni, hogy hát beszakad alatt az asztal. Tehát ezt, ezt, ezt nem lehetett így... Hiába ismertem közel 40 évig, de ezt, 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 ezt nem lehetett érzékelni. És amikor a, a múzeumban ez felkerült a falakra, akkor, akkor ez az egész olyan meggyőző erővel hatott, hogy a, ez, a, ez az egész személyes jó viszony, ezek a sok, sok hosszú és kellemes beszélgetés, ezért az kapott egy ilyen dimenziót. Tehát, hogy egy olyan, egy olyan jelentőséget nyert az egész, amiről addig nem volt tudomásom, vagy nem, nem is azt nem volt, nem voltam vele tisztában. Annyira átgondolt volt minden, amit csinált, de, de már a, 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 a szinte a, a, a perfekciónak valami egészen extrém szintjéig átgondolt volt, amit csinált, hogy ő, 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 ő tudta, hogy tulajdonképpen mi az a, 
Tehát mi az a teljesítmény, vagy mi az a, az a tisztázott rendszer, amit ő a 40 vagy 50 év alatt összerakott. Tehát ő ez, az, ezt ő szerintem tisztában volt, de miután egy, a hiúságnak a szikrája is hiányzott bele, ő, ő ezt csak úgy érzékeltette az emberrel, amikor nagyon hajszál pontosan ö, ö, és átgondoltan tudott beszélni a munkáiról. És az olyan volt, hogy akár le is lehetett volna írni rögtön. Tehát, hogy mint egy kész, kész szöveget, de ezt soha nem engedte meg. De nekem, nekem ez marad meg benne, hogy egy olyan, egy olyan töprengő, átgondolt emberrel beszélgetek, aki, 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 aki rendkívül, rendkívül precízen és pontosan képes a saját helyét és a saját művészetnek a helyét is látni a világban. Biztos, hogy így van, és én értem is, hogy azt, azt gondolom, hogy értem egy kicsit, hogy miért nem engedte a hangfelvételeket létrehozni. Egyszerűen én, én úgy érzékeltem, főleg a, a, a későbbi időkben, hogy ő rendkívül tudatosan épített egy életművet, de az életmű alatt én nem azt értem, hogy az ember csinált haló műtárgyat, és aztán elégedettem, vagy valahogy végignéző őket, hogy na, ezt mind én csináltam, hanem, hanem úgy éreztem, hogy ezt az életművet ezt nem magának csinálja. Tehát innen van ez a tökéletességre való törekvés, hogy, hogy, hogy ő össze akar rakni egy olyan ö, ö, műtárgyakból, meg, meg nagyon letisztázott szövegekből álló gyűjteményt, ha úgy tetszik, amit így átnyújt az embereknek. És köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet.